ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியான் லைஃப் சேனல் நான் உங்களை தான் நாம் இன்னைக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அல்கலி அண்ட் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் இந்த லெசனில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்கலின் எர்த் மெட்டல் காம்பவுண்ட்ஸ் இது ரெண்டை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் வேணும் அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்லேயும் இருக்குது டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க்கு தரேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டிவிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ்க்கு ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இல்லை அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கு ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக எதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கு தான் ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அல்கலி மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் இந்த அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் தேன் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஓகேவா புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ எது ரியாக்டிவிட்டி அதிகம் எது கம்மி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் இந்த அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி இருக்குது இல்லையா அது வந்து எப்படி வந்து குரூப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா குரூப்பில் டவுன் த குரூப் கோயிங் டவுன் த குரூப் அப்படின்னாக்கா அது என்ன செய்யும் ரியாக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது இதோட இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ரியாக்டிவிட்டி எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரியத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ குரூப்பில் மேலேருந்து கீழே வர வர உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ரியாக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ கால்சியத்துக்கு அதிகமாக இல்லைன்னா பேரியத்துக்கு அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா ரியாக்டிவிட்டி எதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் மோர் ரியாக்டிவிட்டி எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரியம் தான் மோர் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரியாக்டிவிட்டியில் இது எதோ இதோட ஹேலஜன்ஸோட இதோட ரியாக்டிவிட்டி பார்க்க போகிறோம் அதே நேரத்தில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரஜனோட இதோட ரியாக்ஷனையும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஹேலஜனோட ரியாக்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஹேலைட்ஸ் கிடைக்கும் என்ன மெட்டலோ அந்த ஹேலைட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன மெட்டலோ அதோட ஹைட்ரைட்ஸ் கிடைக்கும் இதில் ஹைட்ரஜனோட பெர்லியம் ரியாக்ட் ஆகாது டைரெக்டாக அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதனால் இதில் எக்ஸப்ட் பெர்லியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு ரியாக்ஷனையும் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ ரியாக்டிவிட்டி டுவோர்ட்ஸ் த ஹேலஜன்ஸ் இப்போ ஆல் அல்கலின் எர்த் மெட்டல்ஸ் கம்பைன் வித் ஹேலஜன் அட் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர்ஸ் டு ஃபார்ம் தர் ஹேலைஸ் அப்போ இது என்ன டெம்பரேச்சரில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர்ஸ் எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர்ஸ் அப்படின்னாக்கா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர்ஸில் மட்டும்தான் இது என்ன செய்யும் நல்லா ரியாக்ட் பண்ணும் இல்லையா இப்போ இதோட ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ரியாக்ஷன் பார்த்திங்கனாக்கா மெட்டல் ப்ளஸ் ஹேலஜன்ஸ் கிவ்ஸ் மெட்டல் ஹேலைட்ஸ் மெட்டல் ப்ளஸ் ஹேலஜன்ஸ் கிவ்ஸ் மெட்டல் ஹேலைட்ஸ் எம் அப்படிங்கிறது இங்கே மெட்டலில் குறிக்குது இந்த இடத்துல அல்கலின் எர்த்து மெட்டலில் குறிக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹேலஜன் ஓகேவா எம் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது மெட்டல் ஹேலைடு என்ன மெட்டலோ அந்த மெட்டலை நீங்கள் அந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மில் மெமரி பண்ணிட்டாலே போதும் ஈஸியாக நீங்களே என்ன பண்ணிடலாம் ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பெர்லியம் பிஇ ப்ளஸ் சிஎல் டூ குளோரின் கிவ்ஸ் பிஇ சிஎல் டூ பெர்லியம் புரியுது <laughs> தெர்மல்ஷன்ஸ்ரிப்பேஷன்லாம் <laughs> புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த காம்பவுண்டை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் பெர்லியம் ஃப்ளூரைடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பெர்லியம் குளோரைடை எப்படி கன்வீனியண்ட்டாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா பெர்லியம் ஆக்சைடு பெர்லியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் கார்பன் ப்ளஸ் குளோரின் கிவ்ஸ் பிஇசிஎல் டூ பெர்லியம் குளோரைடு 
பிளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த மெத்தடில் நம்ம தயாரிக்கும் போது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்குது ஓகேவா பிஇஓங்கிறது பெர்லியம் ஆக்சைடு சி கார்பன் சிஎல் டூங்கிறது குளோரின் பிஇசிஎல் டூ பெர்லியம் குளோரைடு ப்ளஸ் கார்பன் சிஓ கார்பன் மோனாக்சைடு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்த ஈக்குவேஷனுக்கு வரும் ரியாக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் ரியாக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் ஹைட்ரஜன் அதாவது ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் பெர்லியம் கம்பைன் வித் ஹைட்ரஜன் ஆன் ஹீட்டிங் டு ஃபார்ம் தர் ஹைட்ரைட்ஸ் வித் ஜென்ரல் ஃபார்முலா எம்ஹெச் டூ ஓகேவா பெர்லியத்தை தவிர மற்ற அதர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அல்கரின் எர்த்து மெட்டல்ஸில் ஹைட்ரஜனோட என்ன செய்யும் ரியாக்ட் பண்ணும் இதை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நமக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மெட்டல் ஹைட்ரேட் கிடைக்கும் அதுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் எம்ஹெச் டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ அதோட ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம வந்து சாதாரணமாக பெர்லியம் ஹைட்ரேடை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்போ ஏன்னா நம்ம ஏ சார் நார்மலாக ஹைட்ரஜனை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ பெர்லியம் ஹைட்ரேடை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெர்லியம் குளோரைடுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் பெர்லியம் ஹைட்ரேட் பிரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்ப பெர்லியம் குளோரைடோட ஃபார்முலா என்ன பி இசிஎல் டூ பிளஸ் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு ஓகேவா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு கிவ்ஸ் டூ பிஇஹெச் டூ பிஇஹெச் டூங்கிறது இந்த இடத்துல பெர்லியம் ஹைட்ரைடு பிளஸ் லித்தியம் குளோரைடு எல்ஐசிஎல் பிளஸ் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ அலுமினியம் குளோரைடு ஓகேவா இந்த மெத்தடில் நாம் பெர்லியம் ஹைட்ரைடை என்ன பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா நார்மலாக டைரெக்டாக ஹைட்ரஜனோட பெர்லியம் ரியாக்ட் ஆகாது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பெர்லியம் ஹைட்ரைடை இந்த மெத்தடில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா இன்னொரு தடவை பார்த்துருங்க பிஇசிஎல் டூ பெர்லியம் குளோரைடு பிளஸ் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு பெரும்பாலும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதில் வந்து அல்கலின் இந்த அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ரிடாமினென்ட்லி அயானிக் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸை வச்சு நீங்கள் எந்த அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸை பார்த்தாலும் ஆக்சைஸ் ஆகட்டும் ஹைட்ராக்சைஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த காம்பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தா கூட அது எப்படி இருக்கும் அயானிக்காக இருக்கிறதுக்கு தான் அது விரும்பும் மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்கும் அயானிக்காக தான் இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதோட டை பாசிட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா தே ஆர் லெஸ் அயானிக் தென் த கரஸ்பாண்டிங் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் அதாவது அல்கலி மெட்டல்ஸோட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ லித்தியத்தையும் பெர்லியத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் அதாவது அடுத்தடுத்து கம்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா லித்தியத்தையும் பெர்லியத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பெர்லியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெஸ் அயானிக்காக இருக்கும் லித்தியம் வந்து அதாவது நல்ல அயானிக் கேரக்டரோட இருக்கும் பெர்லியம் வந்து லெஸ் அயானிக்காக இருக்கும் ஓகேவா இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நம்ம சாதாரண லித்தியோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன த்ரீ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் இதே பெர்லியத்துக்கு பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபோர் அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஓகேவா அப்போது இதில் எலக்ட்ரான்ஸோட எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ ப்ரோட்டான்களோட எண்ணிக்கை லித்தியத்துக்கு எத்தனை தான் த்ரீ தான் அப்போ பெர்லியத்துக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை ஃபோர் அப்படின்னா புரோட்டான்களோட எண்ணிக்கை என்ன தான் ஃபோர் தான் அப்போது அந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி லித்தியத்தை விட பெர்லியத்துக்கு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஹை சார்ஜ் டென்சிட்டி கம்பேர்ட் வித் லித்தியம் ஓகே ஸோ இதில் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸை 
உள்ளே நோக்கி இழுத்துக்கும் அப்போ இதோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்து என்ன செய்யும் குறையும் குறையதுனால இது அயானிக்காக இருக்கிறத அல்கலி மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப அயானிக் கேரக்டரில் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸை இழுத்து பிடிச்சிச்சின்னா அது அயான்ஸாக உங்களுக்கு பிரியறதுக்கு லேட் ஆகும் இது ரெண்டுக்குமான கம்பாரிசன் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ எது ஈஸியாக அயான் ஆகும்னாக்கா அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆகும் அல்கலி நேரத்து மெட்டல்ஸ் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லெஸ் அயானிக்காக இருக்கும் ஓகேவா இது ஏங்கிறதுனால ஏன்னாக்கா சார்ஜ் டென்சிட்டி அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் எதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அல்கலி மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா இதை புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதோட காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இன் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆக்சைஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ராக்சைஸ் பார்க்க போகிறோம் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இந்த அல்கலி நேர்த்து மெட்டல்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான ஆக்சைஸை கொடுக்குது என்னென்ன கொடுக்குது மோனாக்சைஸ் பெராக்சைஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமான ஆக்சைஸ் கொடுக்குது இதில் மோனாக்சைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மோனாக்சைடு அப்படிங்கிறது மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் மெட்டல் ஆக்சைடு ஸோ இது என்ன பண்ணணும் ஹீட்டில் தான் இந்த இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குது புரியுது அவங்களுக்கு அப்போது மோனாக்சைஸை வந்து நம்ம எப்படி க தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனாக்சைஸ் ஆர் அப்டைண்ட் பை ஹீட்டிங் த மெட்டல்ஸ் இன் ஆக்சிஜன் ஓகேவா இப்போ நம்ம அதுக்கு எம் ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் எம் ஓ அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஈக்குவேஷன் இது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எந்த எலிமெண்ட் வேணாலும் இதில் போட்டு எழுதிக்கலாம் கீழே காமிச்சிருக்க மாதிரி பாருங்கள் சிஏ ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் சிஏஓ அப்படின்னு மாறும் கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கால்சியம் ஆக்சைடு ஓகேவா இது வந்து மோனாக்சைடு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த மோனாக்சைடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பெர்லியம் ஆக்சைடு மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு இது ரெண்டுமே வாட்டரில் சொலிபிள் ஆகாது அப்போ இன்சொலிபிள் இன் வாட்டர் பெர்லியம் ஆக்சைடு அண்ட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு இன்சொலிபிள் இன் வாட்டர் மற்ற எல்லா ஆக்சைஸுமே என்ன செய்யும் சொலிபிள் ஆகி ஹைட்ராக்சைடை தரும் வாட்டரில் சொலிபிள் ஆகும் அதனால் அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ராக்சைஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா பெர்லியம் ஆக்சைடு அண்ட் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு ஆர் இன்சொலிபிள் இன் வாட்டர் அதர் ஆக்சைஸ் ஆர் ஃபார்ம் ஹைட்ராக்சைஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வாங்க அடுத்து பாருங்கள் பெர்லியம் ஆக்சைடு ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோலையும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு வீடியோலையும் பார்த்துட்டோம் ஆம்ஃபோடெரிக்கு பெர்லியம் ஆக்சைடுங்கிறது ஒரு ஆம்ஃபோடெரிக் ஆம்ஃபோடெரிக்னா என்ன அது ஆசிடாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் பேஸாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் ரெண்டோடையும் அது ரியாக்ட் பண்ணும் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆம்ஃபோடெரிக் சொல்கிறோம் அப்போ பெர்லியம் ஆக்சைடு வந்து ஒரு ஆம்ஃபோடெரிக்காக இருக்குது ஓகேவா இந்த ஆம்ஃபோடெரிக்காக இருக்கிறதுனால தான் அது கோவேலண்ட்டு கோவேலன்சியோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் கோவேலன் கேரக்டரோடு இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு எப்படி இருக்கும் வீக்லி பேசிக் பேசிக் இன் நேச்சர் தான் ஆனால் வீக் பேஸ் இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கால்சியம் ஆக்சைடு ஸ்ட்ரான்சியம் ஆக்சைடு பேரியம் ஆக்சைடு இது எல்லாமே ஸ்ட்ராங்லி பேசிக் இப்போ பெர்லியம் ஆக்சைடு தவிர மற்ற இது எல்லாமே பேசிக் இன் நேச்சர் தான் ஆனால் அதுலேயே மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு வீக் பேசிக்க பேசிக் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி பெர்லியம் ஆக்சைடு கோவேலன் நேச்சரோட இருக்கும் இப்போ தான் நான் சொன்னது ஏன்னா இதோட சைஸ் வந்து அயானிக் சைஸ் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிறதுனால இது என்ன கேரக்டரில் இருக்கும் கோவேலன் கேரக்டரில் இருக்கும் அயானிக் கேரக்டராக இருக்காது ஓகேவா மற்ற எல்லா ஆக்சைஸுமே எப்படி இருக்கும் அயானிக் கேரக்டரோட இருக்கும் இப்போ பெராக்சைடில் பாருங்கள் எக்ஸப்ட் பெரிலியம் ஆல் த ரிமைனிங் மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பெராக்சைட்ஸ் ஓகேவா பெர்லியத்தை தவிர மற்ற எல்லா ரிமைனிங் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யும் பெராக்சைஸை ஃபார்ம் பண்ணும் பெராக்சைஸை என்ன பண்ணும் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லை டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்குது ஃபார்ம்ங்கிறதுக்கு ஃப்ரம்மன் இருக்குது அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸப்ட் பெரிலியம் ஆல் த ரிமைனிங் மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பெராக்சைஸ் பெர்லியத்தை தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன கொடுக்கும் பெராக்சைஸை தரும் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை ஹீட்டிங் மோனாக்சைஸ் வித் ஆக்சிஜன் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சரில் மோனாக்சைஸை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பெராக்சைஸ் கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டூ பிஏஓ ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் பிஏஓ டூ பிஏஓங்கிறது பேரியம் ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் பேரியம்
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஹைட்ராக்சைடு அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸோட ஹைட்ராக்சைட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆல் த ஹைட்ராக்சைட்ஸ் எக்ஸப்ட் பெரிலியம் ஆக்சைடு ஆர் பேசிக் இன் நேச்சர் எல்லா ஆக்சைஸும் பேரியம் ஆக்சைஸை தவிர மற்ற எல்லா ஆக்சைஸும் எப்படி இருக்கு பேசிக் நேச்சரோட இருக்கு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது இல்லையா அண்ட் ரியாக்ட் வித் வாட்டர் அப்ப மற்றதெல்லாம் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி என்ன கிடைக்கும் ஸ்பேரிங்லி சொலிபுள் ஹைட்ராக்சைஸை தருது அப்ப எம்ஓ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் எம்ஓஹெச் ட்வைஸ் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஓகேவா இது நம்ம ஈக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு மெட்டலுக்கு நம்ம எழுதும் போது CaO ஓ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ கிவ் சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் சிஏஓங்கிறது கால்சியம் ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் கிவ் சிஏ ஓஹெச் ட்வைஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இப்போ இந்த ஹைட்ராக்சைட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல்ஸோட ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு இல்லையா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி சொலிபிலிட்டி தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி பேசிக் கேரக்டர் இது மூணையும் பார்க்கும்போது இதோட எப்படி வந்து இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா ஒரு பீரியடில் டவுனில் வரும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மே பெர்லியத்துலேருந்து நம்ம பேரியத்துக்கு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பெர்லியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் இல்லையா இப்போ சொலிபிலிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பேசிக் கேரக்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா எப்போ கோயிங் டவுன் த குரூப் நம்ம குரூப்பில் டவுன் ஆகி வரும்போது இந்த சொலிபிலிட்டி தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி பேசிக் கேரக்டர் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ பெர்லியத்துக்கா பேரியத்துக்கு ரெண்டுக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது சொலிபிலிட்டியோ தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டியோ பேசிக் கேரக்டரோ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பேரியத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் பேசிக் கேரக்டர் இதை மட்டும் வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அல்கலி மெட்டல்ஸுக்கும் அல்கலின் எர்த்து மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ்க்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஹைட்ராக்சைட்ஸ் அல்கலி மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட் அல்கலி எர்த் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலிட்டியும் பேசிக் கேரக்டருக்கும் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அல்கலி மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும் அல்கலின் எர்த் மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ்க்கு இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கம்பேரிட்டிவாக இது சொல்கிறது தான் ஓகேவா புரியுது அவங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவாக இது சொல்கிறது தான் லெஸ் பேசிக் அண்ட் லெஸ் ஸ்டேபிள் தென் அல்கலி மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஓகேவா புரியுது அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க பெர்லியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக் இன் நேச்சர் ஆசிட் ரியாக்ட்ஸ் வித் போத் ஆசிட் அண்ட் அல்கலி அது ஆசிடாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் அல்கலியாகவும் ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போது இதோட பெர்லியம் ஹைட்ராக்சைடை நம்ம ஒரு பேஸோட ரியா அல்கலியோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் என்ஏ ஓஹெச்சோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணும்போதும் நமக்கு ரியாக்ஷன் நடக்குது ஆசிடோடு ரியாக்ஷன் பண்ணும்போதும் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்போது இது ரெண்டு விதமாகவும் இது ரியா இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆம்ஃபோட்டெரிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் பிஇ ஓஹெச் ட்வைஸ் பெர்லியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் டூ என்ஏ ஓஹெச் என்ஏ புரியுது <laughs> இந்த மாதிரி இது ரெண்டு விதமாகவும் ஆசிடாக ரியாக்ட் பண்ணும்போது தான் அது பேஸோடு ரியாக்ட் பண்ணும் பேஸாக ரியாக்ட் பண்ணும்போது அது ஆசிடோடு ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு நேச்சரையும் இது கொண்டு இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆம்ஃபோட்டெரிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதர் காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றியாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங